Maneno kama na nisia, lakini na chushkuru kwa mba kwanza ni kumshkuru mnye zungu kwa kuna jalia siku nyingine kwa sabu uleo ni sikuwa kuzaliwa. Na pena tu kushkuru kwa kunipokea kwa hicho ambacho nimejaliwa na na waidi ni itakuwa pamoja na nyingine. Sio leo tu. Popote nitaka pojaliwa muda wote hata kesho kesho kutwa. Kwa hiyo tupa pamoja. Msijisikie upweke. Mjoni mna familia na ndugu wengine kama sisi mimi kwanza sasa hivi nitakuwa ni ndugu yenu. Tutakuwa tu pamoja. Chochote nitaacha masuala yangu chochote kile ambacho tunaweza kusaidiana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu basi tutasaidiana. Naona ni hayo tu Chuchu Hans leo amefanya ziara ya kutembelea kwa birehema na tungependa kujua labani kitu gani ambacho kime kuhamasisha mpaka ukafunga safari kujia mpaka kwa birehema na familia yake Siku zote huwa naendaga maospitali kwenye primachua kwa tutu ya tima lakini nilikutananga na hii klip Ika ni ingia naeza nikasema Kwa hiyo nikasema sio mbaya Siku yangu kama leo Siku yangu ya kusherekia Siku yangu wa kuzaliwa Sio mbaya nika sherekia na watu kama hawa Mbona tuitaji watu kama sisi Kwa hiyo Yani Sio mimi tukoni ngemba tana wengine pia waje Kwa sabu mimi niliona kini kwa sija hii kuja kufanya Sabu ya nifanya research alafu ni ije Niliona tu ni koho ni kagesa Kini nime kuja ni meona bado wana umitaji zaidi zaidi Wana umitaji mwingi sana Kwa hiyo naomba tu mtu ambaya na chochote kile Awitaji hata vitu vikubwa sana Vitu tuwa kawaida vidogo vidogo Kwa hiyo chochote kile mtu alete Kwa sababu tusaidi tutoe tukumbuke tuwakumbuke na wezetu Hali ya makazi ya birehema umeyona kizungumzia nyumba yake kwa ujumla na mazingira yote wewe kama mbusu uh, katika hili uh, kiukweli si na, na shindo kuongea sana kwa sami uwa na roo ndogo sana tongea pa tatoka lakini Sijui ni semeje, sijui ni ongeleje, lakini yote na isi ni mnyezi mungu mwenye kusabu kila mungu anampa kila mdia wake, kila mungu anampangia mtu maisha yake. Kwa ni hivo, kiukweli inaumiza, ikiwa kama unahala sehemu nzuri, kabisa, inaisi, inanini, unahona mweza kwa nahala kwenye sehemu mbao kama hii, inaumiza, ikiwa kama biladamu haida ya, unajisikia vibaya. Labda nani Sandra umetuambia tu ni kitu gani ambacho umejifunza kupitia safari hii na siku hii nzuri ya kuzaliwa kwa dada yetu Chuchu Hans na tukio lolifanya siku ya leo. Kwanza na mpongeza Chuchu kwa kutimiza miaka yake katha siku ya leo na mwambia happy birthday to her na mpenda sana ni rafiki yangu pia ni msani mweza angu kwa hiyo nimekuja kumsindikiza lakini nimejifunza kitu kikubwa sana kwa sababu sisi wasani wengi mara nyingi tunafanya sherehe kubwa labda tunalika watu kuja kula na kunywa na vitu kama hivyo lakini kwa kitu kama hichi ni kitu kizuri na naomba wenzetu pia wengine waige mfano huu kwa sababu unapo share siku yako ya kuzaliwa kuja kutoa sadaka yako kwa watu ambao wanahitaji 
ni kitu kizuri sana kwa sababu kwanza Mwenyezi Mungu anakuzidishia riziki na umri pia kwa jinsi mimi ninavyojua katika mafunzo yetu katika dini inavyotuambia chochote unachoshia na wenzio ambao katika hali ambayo iko tofauti na yako Mwenyezi Mungu anakuongezea baraka umri na riziki pia zaidi kwa hiyo mimi nimejifunza kwamba hata mimi pia nimependa sana na inshallah Mungu atakaponipa uhai nitakapofika birthday yangu nyingine na mimi nitakuja kushare nao pia kwa hiyo nampongeza chuchu kwa hicho alichokifanya japokuwa ni kidogo lakini ni kikubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Na nini wito wako kwa jamii kutokana na mazingira ambayo umeyaona kwa familia ya Birehema tukianzia makazi yake na maisha yake kwa ujumla. Wito wako kwa watu ambao wanatazama muda huu. Wito wangu mimi ningeomba jamii kwa ujumla iwe ni jamii serikali watu tofauti sisi ni wanadamu tunaishi kila mmoja yuko tofauti kutokana na uwezo alionao. Hatulingani. Kwa hiyo tunapoona wenzetu wako tofauti na sisi, basi kama tuna chochote tuweze kuwasaidia. Kwa njia moja ama nyingine. Sio lazima umsaidie kikubwa sana, hata chochote ulichonacho either ni nguo, chakula, chochote, unamsaidia mwenzio kwa sababu ndio tumeelezwa hivi hata kwenye vitabu vyetu vya dini. Tusaidiane pale kutokana na kadri ya uwezo tulionao. Kwa hiyo si kwamba lazima uwe nacho kikubwa sana, uwe tajiri mkubwa, kutoa ni moyo. Kwa hiyo unachojaliwa unashia na mwenzio. Ya yeah, mimi nipenda kwa mbe hivyo jamii ama serikali kwa ujumla ambao wanaweza kuja kusaidia pia si vibaya kuja kuwaona na kuwapa chochote utakachojaliwa. Je, una ndoto kuwa na ujuzi wa masuala ya urembo? Timeless Training Center ni chuo pekee kinachotoa mafunzo ya urembo. Tunapokea watu wote wanaohitaji kujifunza pasipo kuangalia kiwango cha elimu ya mtu nayo. Tunao walimu wenye utaalamu hali ya juu katika ufundishaji. Kwa muda mfupi utakuwa na uwezo wa kujihudumia na kuhudumia watu wengine. Pia, hii ni fursa kwa wanaohitaji kujajiri au kuajiriwa. Mafunzo yanayotolewa ni kufanya makeup na zote, kama vile kujipamba mwenyewe, kupamba watu wengine kwa muonekano nyakati zote, kupamba maharusi, mitindo yote ya nywele kusuka kushonea wivi kufunga vilemba urembo wa ngozi na kucha pomu za kujiunga zinapatikana Timeless Beauty Clinic Sinza Bamaga karibu na Hongera Bar kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719 636755 au 0688736755 au tembelea mitandao yetu ya kijamii Instagram na Facebook Timeless Training Center na katika tovuti yetu www.timeless.co.tz Timeless Training Center be different